ചേട്ടായി ഈ പ്രേതമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി തൂങ്ങി മരിച്ച പ്രേതമായിട്ട് വരുമോ അഞ്ചു വയസ്സ് തികയാത്ത ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ച സംശയമാണ് ആ സംശയം കേട്ട് കിളിപോയ ആൾ ആരാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കഥയിലേക്ക് വരും പക്ഷേ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇതൊരു പ്രേതകഥയല്ല പ്രേതകഥകൾ വായിച്ച് കിളി പോയിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്പം റിലാക്സ് ചെയ്യാനായി ഒരു വിചിത്രാനുഭവം മാത്രം എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു നിഗൂഢതയുണ്ട് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആ നാലര വയസ്സുകാരനുമായുള്ള വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരത്തിനിടയിൽ സലിംകുമാർ ഒരു സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൂര് വിയൂര് പൂജപ്പുര തുടങ്ങിയ ജയിലുകളുടെ അകത്തളങ്ങളിലൂടെ കൈവിലം കിട്ട നിലയിൽ ഞാനൊന്ന് കയറി ഇറക്കി എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ അതെല്ലാം ഈ വിവരണം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താനെ മനസ്സിലാകും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് സുന്ദരിയായ യുവതിയും അവരുടെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി ഒരു പയ്യനും ഞങ്ങളുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് ബസ് ഇറങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചനേരമായതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങാടിയിൽ കടകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഓട്ടോ മാത്രമേ അവിടെ കിടപ്പുള്ളൂ പരിസരത്ത് ആരെയും കാണാനുമില്ല വളരെ മോഡേണായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ആ യുവതിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു പരിഭ്രമം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ആരിൽ നിന്നോ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുന്നതുപോലെ അവൾ ബസ് ഇറങ്ങിയ പാടെ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ ഓട്ടോയിൽ കയറി പോകേണ്ട സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടുള്ള റോഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് തൊളിലിട്ടിരിക്കുന്ന റൂൾ ബാഗ് ഓട്ടോയുടെ പുറകിലേക്കിട്ട് പയ്യനെ ധൃതിയിൽ വണ്ടിയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി ആ പരിഭ്രമവും ധൃതിയും കണ്ട ഞാൻ അല്പം വേഗത്തിൽ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചു അവളുടെ ഫോൺ നിരന്തരം റിങ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാം ഫോൺ ചിലയ്ക്കുന്നത് കേട്ട് പയ്യനെന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതും അവൾ പയ്യനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കുന്നതുമെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്പം വിജനമായ ഒരിടമായിരുന്നു റോഡരികിൽ വീടുകളോ കടകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരിടം അവിടെ നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവഴിയുണ്ട് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഇരുവശവും മതിൽക്കെട്ടോടു കൂടിയ വീതി കുറഞ്ഞ ഇടവഴി അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് പുരയിടത്തിലാണ് അതിൽ വർഷങ്ങളായി ആൾത്താമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ചെറിയൊരു വീടുണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് കുറച്ച് ബംഗാളികൾ കഷ്ടിച്ച് ഒരു മാസം മറ്റോ അവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിനുശേഷം അവിടെ താമസക്കാരാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ ഒരു പക്ഷേ അവിടെ പുതിയ താമസക്കാരായിരിക്കാം ഞാനവിടെ വണ്ടി നിർത്തി അവൾ പുറകിൽ കിടന്നിരുന്ന ബാഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റിനകം വരാം ഇവനിവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ കയറിയെടുത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ തിരികെ വിടണം ഞാൻ വരുന്നത് വരെ ഇവനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ആ പെണ്ണ് ഒരു ഗ്രനേഡാണ് എൻ്റെ വണ്ടിയിലിട്ടിട്ട് പോയതെന്ന് അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അവൾ ഇടവഴിയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ ഉടനെ പയ്യനെന്നോട് ലോഹ്യം കൂടാൻ തുടങ്ങി ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തുവാ തെക്കൻ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു സംസാരമാണ് പയ്യൻ്റെത് എന്നാൽ ആ ലോഹ്യത്തിന് ഞാൻ വലിയ വിലയൊന്നും കൊടുത്തില്ല ഗൗരവം വിടാതെ ഒന്നും മൂളി എന്നാൽ പയ്യൻ വിടാനുള്ള ഭാവമില്ല എൻ്റെ പേര് അലി മസൂദ് ഉപ്പച്ചിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് മസൂദ് ഉമ്മച്ചിയുടെ പേര് ഷുബറ ഇനി ചേട്ടൻ പറ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തുവാ പയ്യൻ തൻ്റെ കുടുംബജാതകം മൊത്തം തുറന്നത് കണ്ട് ഞാൻ അമ്പരപ്പിലായി അമ്പരപ്പ് കൂടിയതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് പയ്യൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആ യുവതിയുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടാൽ അവൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്തായാലും ഈ പയ്യനോടൊരു മുസ്ലിം പേര് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഒഴുക്കം മട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് മുസ്തഫ പക്ഷേ പയ്യൻ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു അയ്യേ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു അല്ലേ ഹിന്ദുകൾക്ക് മുസ്തഫ എന്ന് പേരുണ്ടോ ഞാനൊന്നും വരുണ്ടു ഇവനെങ്ങനെ ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതേടാ എൻ്റെ പേര് മുസ്തഫ എന്ന് തന്നെയാണ് സത്യം പയ്യൻ ചിരിച്ചു ഒന്ന് പോരേട്ടാ ചേട്ടാ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ കൊയ്തോട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞെട്
അറിയാതെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിപ്പോയി രാവിലെ തൊട്ട ചന്ദനക്കുറിയുടെ അടയാളം പോലും നെറ്റിയിലില്ല അത് മാഞ്ഞുപോയെന്നറിയാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്തായാലും കണ്ണാടിയിലൂടെ എൻ്റെ നെറ്റിയിലെ കുറിയില്ലെന്ന് കണ്ട് പയ്യനുമായി ഒന്ന് തമാശിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളൊന്നും കുറിയിടാറില്ല മോനെ പയ്യൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിറകിലെ സീറ്റിൽ നിന്നും ചാടിയിറങ്ങി ഞാനിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയിരുന്നു എൻ്റെ കഴുത്തിലെ ചന്ദ്രത്തെ തൊട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതെന്താ ചേട്ടാ എൻ്റെ നാവിറങ്ങിപ്പോയി രാവിലെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ട ചന്ദനത്തിൻ്റെ ബാക്കി അല്പം കണ്ടത്തിൽ തൊട്ടത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നാലും ഈ പയ്യൻ അതും വെച്ച് എന്നെ പൊട്ടിക്കളഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനെ പയ്യൻ അവിടം കൊണ്ടും അവസാനിപ്പിച്ചില്ല എൻ്റെ രണ്ട് കാതുകളിലും പിടിച്ച് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങൾ കാതു കുത്തുമോ അതും എനിക്കൊരു ആഘാതമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കാതു കുത്തിയിരുന്നു അക്കാലത്തൊക്കെ അപൂർവമായി ആണുങ്ങൾക്കും കാതു കുത്താറുണ്ട് എൻ്റെ കാതിൽ കമ്മലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല നാട്ടിൽ ഞാനുമായി വളരെ അടുത്തിടപെടുന്നവർക്ക് മാത്രമറിയാവുന്ന മറ്റുള്ളവർ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിക്കു പോലും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ പയ്യൻ നൊടിയിടയിൽ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് നീ ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങിയേ പുറകിൽ പോയിരിക്കേ അവനെ അധികം അടുപ്പിക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് കണ്ട് ഞാനവനെ പുറകിലെ സീറ്റിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റിയിരുത്തി പുറകിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതിൽ പയ്യന് ചെറിയൊരു കുറുമ്പുള്ളതുപോലെ തോന്നി അതിനാൽ ഞാനവനുമായി ലോഹ്യം കൂടാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു നീ എത്രാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ചോദ്യം കേട്ടതും ചെറുക്കം വീണ്ടും ഉഷാറായി അവൻ മുന്നോട്ടാഞ്ഞിരുന്ന ചരിത്രം വിളമ്പാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അംഗൻവാടിയിലാണ് എനിക്ക് അഞ്ച് വയസ്സായതുകൊണ്ട് ഉപ്പച്ചി എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തില്ല അടുത്ത കൊല്ലം തൊട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ ആ പോയതാരാ നിൻ്റെ ഉമ്മയാണോ പയ്യൻ ആവേശത്തിലായി ആ അതെൻ്റെ ഉമ്മച്ചിയാണ് ഉമ്മച്ചി തൂങ്ങി മരിക്കാൻ പോയതാണ് ഞാൻ അമ്പരുന്നു ദൈവമേ ഈ പയ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത് വേണ്ടാതെ ഞാൻ പറയുന്നോ ഒന്ന് പോടാ ഞാനവനെ ശാസിച്ചു അതേ ചേട്ടായി സത്യമായിട്ടും എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി തൂങ്ങി മരിക്കാൻ പോയതാ ഉമ്മച്ചിയുടെ ബാഗിൽ കയറൊക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൂങ്ങി മരിച്ച പ്രേതമാവുന്ന ഉമ്മച്ചി പറയണേ ചേട്ടാ ഈ പ്രേതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി തൂങ്ങി മരിച്ച പ്രേതമായിട്ട് വരുമോ ഒരഞ്ചു വയസ്സ് ചെയ്യാത്ത പയ്യൻ്റെ വയലിൽ നിന്നും കേട്ട സംശയം കേട്ട് ഞാനൊക്കെ കിളിപോയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി ഉപ്പച്ചിയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ അവർ രണ്ടാളും പിണക്കത്തിലാണ് ഉപ്പച്ചി ഇപ്പോൾ വേറെയാണ് താമസം അവർ ദിവസവും ഫോണിലൂടെ വഴക്ക് കൊടും ഇന്നും ഉമ്മച്ചിയുടെ ഫോണിലൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഉപ്പച്ചി വന്നപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി തൂങ്ങി വരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉപ്പച്ചി പറയാ നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൂങ്ങിച്ചാവ് നീ ചത്താൽ ആരും അറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഉപ്പച്ചി പറയാ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ ഒരിടത്ത് പോയി ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് മോനെ അതിലിരുത്തിയിട്ട് പോയി തൂങ്ങി മരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോക്കാരൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞോളൂ എന്ന് ഇടിവെട്ടേറ്റതുപോലെ ഞാൻ തരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വാച്ചിൽ നോക്കി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണിനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ ഇനി ചെറുക്കം പറയുന്നതൊക്കെ നേരായിരിക്കുമോ ആ പെണ്ണ് ശരിക്കും തൂങ്ങി മരിച്ച് കാണുമോ പയ്യൻ വീണ്ടും എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടി അവൾ ബസ്സിറങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ള ആ പരിഭ്രമിച്ച മുഖഭാവം എൻ്റെ മനസ്സിലെത്തി കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ചിന്തകൾ കാട് കയറാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലീസ് വരും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നെയും ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണ് മോഡേണും സുന്ദരിയും ഒക്കെയാണ് എന്നാലും എന്തോ ഒരു വശപ്പിശക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാരൻ എൻ്റെ കൂമനിട്ട് കുത്തും തന്ന് നീ അവളെ കൊന്ന് കെട്ടിത്തൂക്കിയതല്ലേടാ എന്നെങ്ങാനും ചോദിച്ച യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ കസ്റ്റഡിയിൽ എന്നൊരു വാർത്ത വെണ്ടയ്ക്ക വലിപ്പത്തിൽ പത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്തു സത്യാവസ്ഥ ഞാനങ്ങനെ ബോധിപ്പിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെണ്ണ് വണ്ടിയിൽ കയറുന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയാൻ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയ ശേഷം
ഞാനാകെ വിയർത്തു കാലം കൈയും വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച നേരമായതിനാൽ ഒരുത്തനെയും അതുവഴി കാണാനില്ല ദൈവമേ ആരെങ്കിലും ഇതുവഴിയൊന്നും വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടതുകൊണ്ടോ എന്തോ ആ പ്രദേശത്തുള്ള അംഗൻവാടിയിലെ ഒരു ടീച്ചർ അതുവഴി വരുന്നത് കണ്ടു ഞാനവരെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ എനിക്കവരെ യാതൊരു പരിചയവുമില്ല എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ഈ പയ്യനുമായി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഒരാളെങ്കിലും ആയല്ലോ ടീച്ചർ അടുത്തെത്തിയതും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ഒരു കുശലാന്വേഷണം നടത്തി എന്താ ടീച്ചറെ ഇന്ന് ലീവാണോ ടീച്ചർ അല്പനേരം സ്തംഭിച്ച മട്ടിൽ എന്നെ നോക്കി നിന്നു പിന്നെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല ലീവൊന്നുമല്ല ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വരെ പോയി വരികയാണ് അതും പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ ഒറ്റപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആ പെണ്ണുപിള്ളയ്ക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചുവിടായിരുന്നോ ഛേ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല ഒരാളെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പെരുവഴിയിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ അത്രയും ആശ്വാസം ഞാൻ ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ പരിവേഷമെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പയ്യൻ പെട്ടെന്നാണ് കുസൃതിയോടെ മറ്റൊരു വെടി പൊട്ടിച്ചത് ചേട്ടാ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി കേട്ടോ ആ ചേച്ചിയോട് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ചേട്ടൻ വർത്താനം പറയണത് എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ കുരുത്തം കെട്ടവൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയോ ഞാനവൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നിഷേധിക്കാൻ നോക്കി പൊടാ 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 അവിടുന്ന് എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ചെറുക്കം തർക്കിച്ചു എന്നിട്ടെന്താ അവർ യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്തതുപോലെ ചേട്ടനെ തുറച്ചു നോക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടൊരാൾ ഇടിച്ചു കയറി പരിചയപ്പെടുന്ന പോലായിരുന്നല്ലോ ആ ചേച്ചിയുടെ കണ്ണുകൾ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് ഷെർല ഹോംസിനെ പോലുള്ള ഏതോ ഒരുത്തൻ്റെ പുനർജന്മം തന്നെ ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ കുളിരണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇടപെടിയിലൂടെ ആ യുവതി കടന്നു വരുന്നത് അവളുടെ ചുണ്ടിൽ ആരെയോ കബളിപ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു കള്ളച്ചിരി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിയ പാടെ ചെക്കനൊരു ചോദി തൂങ്ങി മരിച്ചോ അമ്മച്ചി അവൾ പയ്യൻ്റെ വായ് പൊത്തിക്കൊണ്ട് കണ്ടുരുട്ടി കാണിച്ചു യാത്രക്കിടയിൽ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ചാലിയം വരെ പോകാൻ എത്ര രൂപയാകും ഞാൻ മനസ്സിലൊരു കണക്കൂട്ടം നടത്തി പറഞ്ഞു കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ മുകളിൽ വരും അവൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് വിട്ടോളൂ പക്ഷേ ഹൈവേ വഴി പോകണ്ട താനൂർ പരപ്പനങ്ങാടി വഴി പോകണം അതിലൂടെ റോഡ് മോശമാണ് മാടം പിന്നെ റെയിൽവേ ഗേറ്റുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും ഞാൻ മറുപടി നൽകി എനിക്കതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അതിലൂടെ തന്നെ പോയാൽ മതി അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കെന്ത് എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം ടെൻഷൻ അടിച്ചാലും ഒരു ചാകരയാണ് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോകുന്ന വഴി താനൂരെത്തിയപ്പോൾ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അൻപത് മീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ നിരയായി കിടക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവരാണ് അധികം ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് തുറന്നാലുടൻ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ തയ്യാറായി അവർ തങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ മുരളിച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷമയോടെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പയ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കാണാനായി എൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്തേക്ക് കൂടി നോക്കിയിരുന്നു അവനെന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുമുണ്ട് അതിനിടയിൽ സ്കൂട്ടറുമായി ഒരു കിളവൻ വരിവരിയായി കിടക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത് കണ്ട് പയ്യൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദേ ഉമ്മച്ചി ആ അപ്പൂപ്പന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അയാൾ മൊത്തം കുഴപ്പിക്കും പയ്യനിത് പറഞ്ഞയുടൻ തന്നെ ഗേറ്റ് ഉയർന്നു ഗേറ്റ് ഉയർന്നതും കൊടുങ്ങല്ലൂർക്കാവിൽ കോമരങ്ങൾ കുതിക്കുന്ന പോലെ മുന്നും മുന്നും നോക്കാതെ ഹോൺ മുഴക്കി ബഹളം വെച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു പാച്ചിലാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് മുന്നോട്ട് കുതിച്ച കിളവൻ്റെ സ്കൂട്ടർ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് ഒത്തു നടുക്കെത്തിയതും ഓഫായി തനിക്കരയിലൂടെ തലങ്ങ് വിലങ്ങും പായുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കിടയിൽ പതറി നിന്ന് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്ന് വിലയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ അതാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ആ നേരത്ത് ആർക്കും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ല എന്നതൊരു സത്യമാണ് അയാളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് പയ്യനുറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അയാളെ ആ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ വെടിക്കെട്ടിനിടയ്ക്ക് പെട്ടുപോയ പട്ടിയുടെ അവസ്ഥ സ്വയം വരുത്തി വയ്ക്കാൻ അന്നേരം ഞാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അവിടെ നിന്നും ഏറെ ദൂരം പിന്നിട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ എൻ്റെ ഇടതുവശത്തിലൂടെ അതിവേഗത്തിലൊരു ബൈക്ക് ഞങ്ങളെ മറികടന്നു പോയി ബൈക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ചുരിദാറടിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയും ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇടതുവശത്തു കൂടി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ചില്ലറയുടെ സ്ഥിരം ഏർപ്പാ
വളവ് തിരിഞ്ഞതും ദൂരെയായി റോഡിലേക്ക് ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ചെറുക്കൻ്റെ പ്രവചനം ആ ചിട്ടായിരിക്കും ഓടിക്കൂടിയവർ റോഡിൽ വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് അതിലെ വന്ന ഒരു കാറിന് കൈ കാണിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് ബൈക്ക് ഓടിച്ചിരുന്നവനും കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങണമെന്ന് ശങ്കിച്ചിരുന്ന നേരത്ത് പിറകിൽ നിന്നും യാത്രക്കാരിയുടെ ആജ്ഞ ഉയർന്നു വേഗം വിടും ഇവിടെ നിർത്തരുത് പിന്നെ ഞാനവിടെ നിർത്തിയില്ല അതിനിടയിൽ പയ്യനെന്തോ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതും അവൾ പയ്യനെ മിണ്ടാൻ അനുവദിക്കാതെ ശകാരിക്കുന്നതും കേട്ടു മിണ്ടരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടരുത് ഇരുന്ന് വായ തുറന്നാൽ അടിയാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു ആ പയ്യൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംശയം പയ്യനോട് തന്നെ ചോദിച്ചു അവൻ്റെ ഉത്തരം കേട്ട് എന്നെ വീണ്ടും ഞെട്ടിച്ചു ചേട്ടായി ആ ചേച്ചിയുടെ ഷാലിൻ്റെ ഒരു തല ബൈക്കിൻ്റെ ടയറിനോട് ചേർന്ന് ഉരഹുന്നുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് ടയറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചേച്ചി തെറിച്ച് വീണു അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എൻ്റെ കാൽ അറിയാതെ ബ്രേക്കിൽ അമർന്നു ഞാൻ അവിശ്വസനീയതയോടെ ആ പയ്യനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു അഞ്ചു വയസ്സ് തികയാത്ത വെറും പയ്യനാണ് എനിക്കവനെ ഒന്ന് കൈകൂപ്പി തോഴണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പെണ്ണിൻ്റെ രൂക്ഷമായ നോട്ടം എന്നെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വണ്ടി വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അവർ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ ചാലിയമ്മൻ സ്ഥലമെത്തുന്നതിന് കിലോമീറ്ററുകൾ മുമ്പായി തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ലാൻഡ്മാർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരിടമെത്തിയപ്പോൾ അവൾ ഇറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണാവോ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് റോഡരികൾ കടകളോ വീടുകളോ ഒന്നുമില്ല പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തെ തെങ്ങിൻതോപ്പിനപ്പുറം കടൽ കാണും എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ ഞാൻ പിന്നിട്ട് ദൂരവും വെയ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടി എണ്ണൂറ് രൂപ ചോദിച്ചു അവൾ ഒട്ടും മടിക്കാതെ പറഞ്ഞ പണം കൃത്യമായി തന്നു പണം തരുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന കാര്യം നിങ്ങളാരോടും പറയരുതെട്ടോ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഹേയ് ഞാനാരോട് പറയാനാ ഈ സമയം വണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ പയ്യൻ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും നടന്ന് ഭംഗിയായി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു പോരാൻ നേരം ഇടതു ഭാഗത്തെ ടയർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവൻ പറയുകയുണ്ടായി ചേട്ടായി ഈ ടയർ പൊട്ടാറായിട്ടുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തു വന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ അവിടേക്കൊന്ന് തലതിരിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് ദിവസമായി ആ ടയറിൽ ഒരു മുഴ രൂപപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടായിരിക്കാം പയ്യൻ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തിരികെ പോന്നു പോരുന്നതിനിടയിൽ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ വെറുതെ ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് നോക്കി എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് പിടിയില്ലാതെ ആ അമ്മയും മകനും പെരുവഴിയിലങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കി പകച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ദുരുഹതകളില്ലേ അവരിറങ്ങിയ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്കും ചെറിയൊരു സാമ്യമുണ്ട് ഒരുതരം വിജനമായ സ്ഥലമാണ് രണ്ടും ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന കാര്യം ആരോടും പറയരുതെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണോ ഇവിടെ വന്നത് അവിടെ വെച്ച് അതേതായാലും നടന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ച് അതിനൊരു സാധ്യതയില്ലേ ആ കടലിച്ചടി ആലോചിക്കും തോറും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആശങ്ക കൂടി വന്നു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആ ആശങ്ക തൂത്തെറി എന്ത് പണ്ടാരെങ്കിലാട്ടെ എനിക്കെന്ത് കാര്യം അവർ തൻ്റെ വണ്ടി പിടിച്ചു അവർ പറഞ്ഞെടുത്ത് ഞാനവരെ കൊണ്ടുവിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ കാശും അവർ തന്നു ഇനി അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആ അധ്യായം അടഞ്ഞു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് കാണും പെട്ടെന്ന് അത് സംഭവിച്ചു പിറകിലെ ഒരു ടയർ പൊട്ടി ഓട്ടോ ഇടതുവശത്തേക്ക് പാളി ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കി ആ പയ്യൻ എനിക്ക് പണി തന്നതാണോ ഹേയ് ഇത് പണിയൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്തൊരു വാഗ്ദാനമായിരിക്കാം ആ അത്ഭുത ബാലം അവൻ്റെ നിരീക്ഷണ പാഠവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ അന്ന് തന്നെ ഈ സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ ചില കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവച്ചു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആരും അത് തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല അല്ല അവരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനും പോകുന്നില്ല ഇതെൻ്റെ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ മാത്രം അനുഭവം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവർ എന്നെ ഓട്ടം വിളിച്ച പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പരിചയക്കാരനെ യാദൃശികമായി കണ്ടുപിട്ടി സംസാരത്തിനിടയിൽ ആ വീട്ടിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ആരെങ്കിലും താമസമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ
പെട്ടെന്നൊരു ഉൾവിളി പോലെ അവൾ യാത്ര പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് പടം നരുത് നേരം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഞങ്ങളിലൂടെ വന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ഒന്നുമില്ല വാടകയ്ക്ക് വീടുണ്ടോ എന്നൊരു ഫാമിലി ചോദിക്കരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് വെറുതെ ഞാനായിട്ട് ആ വീടിനൊരു ദുരൂഹ പരിവേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ഉമ്മച്ചിയും മകനും ഒരത്ഭുതമായി തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ